naprava, v kateri bo danes tekla beseda, se imenuje Goodyear Checkpoint. Se pravi Goodyearova kontrolna točka. Zakaj gre? Poslušamo intervju. The Goodyear Checkpoint is an automated tire inspection system. This plate that you see here um, is installed at the entrance of a uh, yard at, at trucking companies. And while the trucks are driving over it, um, in an instant, the device will measure the remaining tread depth of the tire, the weight, um, the pressure inside of the tire, and the weight will also allow to calculate the load of the axle and of the complete vehicle. And all this happens in an instant. Nahajam se na dvorišču velikega logističnega centra, ki je hkrati dom tudi transportnega podjetja Kobal Transporti. Seveda, to podjetje je prvo v Sloveniji ugradilo to Godjerovo kontrolno točko. Ampak preden odgovorim na vprašanje, ki seveda zanima vse slovence, naj vam dam evropske izračune. We analyze the benefit for the fleet on several of our customers. So you can see here as an example efficiency gain. That's, uh, you know, since the system is automated, there's less manual work that is needed. So this is a saving for the fleet. Tire mileage, if you run constantly with the right pressure on the tires, the tires will last longer. Avoided breakdown. If your tires are uh, at all times in good conditions, uh, then there is a huge impact on reducing the breakdowns. If you also have the right pressure in the tires, you will have an optimal fuel consumption and often resulting into reduced fuel consumption because most fleets sometimes have under pressure. And in turn, this fuel consumption results into CO2 emission reduction. So we calculated all this. So if you have a 500 vehicle fleet and uh, you are equipped with this device, we're talking here of 130K again for a 500 vehicle fleet, which is a very significant saving on the first year, which completely justifies the investment. Torej 130 tisoč evrov na leto lahko prihrani transportno podjetje s 500 timi tovornjaki. A lahko zdaj teh 500 tovornjakov postavimo malo v tak slovenski kontekst? Ja, to recimo, da je nekaj eno poprečje. Ne? Um, zdaj spet podvisno je, v kakšno stanje je flota, spravo v kakšno stanje so pneumatike, v kakšno stanje so vozila. Sam glede na to, da gre v prvem slovenskem primeru, se pravi, Kobal Transporti za podjetje, ki ima 700 vozil. 700 vozil. Uh, si lahko nekako predstavljamo, da, ja, glavna investicija se bo hitro pokrila. Se pravi, samo še večjo prihranki se lahko slovenci tukaj obetova. Torej, pogleda zdaj komponente. Zdaj, čeprav razumem, tukaj imava tehtnico, ne? Ja. Tukaj imava uh, kamero in... Kje so lasovi? Se pravi, lasovi so pa... Lasovi so pa tukaj. Aha, se pravi, zdaj to deluje kako? Se pravi, to je sistem za merjanje globine profila. Ne? Se pravi, tukaj je laser, ki projicira svetlobo na tekalno plast. To so pa kamere, ki potem zaznavajo odboj in na podlogi odboja, odboja izračunajo v bistvu globino, globino profila na celotni tekalni plasti, se pravi, na eni tretjini pneumatike. Kaj so pa tole? A to je gretje? To je pa ja, grejli sistem za pač hladni zipski dnih, da zadeva deluje tako, kako mora delovati. Ne? Kaj pa sneg pa? Slabo vreme, v bistvu, ki vpliva ne, na to? Ne, nič. Itak je zadeva tako naredna, da je seveda zavrovana pred, pred vremenskimi vplivi. A zdaj tole v mestu so potem, se pravi, otočni jaški, čeprav? Ja, to je, to je nekako osnova, se pravi, v temelj. In tle noter en od drenaža, potem razno razni kanali za, za vso napeljavo. Uh -huh. Ok, ta tehnica je kaj posebnega? V tle noter je enkrat enih senzorjev, ki so občutljivi na pritisk. To so peco senzori? Ja. Pjeco električni, keramični, v bistvu senzori. 192 jih je v vsaki polovici. Guma v bistvu potem aktivira posamezne Tako. in vi potem iz, tega, iz teh izračunov. Na podlagi pač aktiviranih senzorjev, potem sistem izračuna kakšno je naleganje pneumatike, samo kakšen je footprint oziroma otisk pneumatike in na podlagi tega dobi tlak v pneumatiki in pa osno bremenite. Pa se pravi težo pol celotnega vozila. V vsaki montaži je potreben narediti kalibracijo. Ne? Se pravi, ne se v bistvu spusti čez, se naredi ročne meritve in se je potem premera z očitki sistema. In potem nekako se na podlagi tega naredi kalibracijo, se pravi, da je sistem čim bolj natančen. Ne? Ne je pa ta sistem primeren tako za, za se pravi, tovorna vozila, kot za osebna vozila, um, lahke dostavnike, tako da v bistvu clo za te industrijske stroje, se pravi, um, nakladače tako naprej. Tako da, je res en širok nabor, nabor uporabe.
Prek obalu so že naročili tudi električne tovornjake in tudi električne kombije že redno uporabljajo, pa tudi ta logistični centar že dobiva tudi sončne elektrarne zalogovnike, tako da pripravljajo se na elektromobilnost v njihovem transportu. Ampak... Ravno smo se vrnili iz Hanovra, kjer smo ugotovili, da bodo transportna podjetja še naprej, še vsaj nekaj let ali pa vsaj še nekaj desetletje uporabljale pretežno dizelske tornjake. Predvsem zaradi neaktivnosti politike. O čem govorim? No, kliknite in preverite. Ampak še prijem to naredite, dejte se naročiti na naš kanal, zato da boste videli, kako se bo zgodba z razogličenjem transporta v prihodnosti nadaljevala.